，只剩一个好，国家来养老的承诺化为泡影。在中国这个全球人口老龄化最严重的国家，当前老年人，尤其是失能老人，面临着无处可去、无人照拂的困境。许多人正遭受着老无所养的命运，形同一世独立，生不如死。一位旅居英国的华人。谈及好友的父母时，他的语气中满是无奈和悲伤。他朋友的父母正面临着老年生活的困境。朋友父亲曾在央企铁路部门工作，如今因中风导致半身不遂，语言功能严重障碍，全然不能自理。朋友的母亲作为家庭主妇，也罹患多种基础疾病，需要长期服药。令人心痛的是。尽管父亲有央企退休金，但在高昂的医药和护理费用面前也捉襟见肘。他们的独生子虽然勤奋工作，但也得分身乏术的照料父母，要请24小时护工，月薪就要四五千元。即便将父母送入养老院，每月费用也至少五千元。他们只有一个孩子，父亲那点退休金，除了勉强支付生活开支和药费之外，根本无力承担请护工的费用，孩子自己也入不敷出，只能平时下班后过去看看。像这样失能且家境贫寒的老人，在中国实在太常见了。据中国老龄科学研究中心数据，截至2022年底，中国约有 4,400 万60岁以上老年人处于半失能、完全失能或失智状态，是全国老年人口的六分之一。无法自理，这个数字之骇人，足以令世人为之哗然。四千四百万，意味着全国每六位老年人就有一人生活起居需要他人协助，岂不是形同活着却已与世长辞？可是现实远比数字更加残酷。一位海外华人坦言，中国农村老人的处境。简直有如人间炼狱，非常多老人失能之后，基本上就自生自灭的状态。地方政府从来没有想过要为老人提供长久服务。他说，自己八十多岁的母亲虽然疑似阿尔茨海默症，却仍有护工照料，儿女们也会定期回农村看望他。但他知道，更多农村老人连最起码的照佣都无从谈起，他们除了有低保之外。很多连养老金都没有，完全依赖子女养老。可是子女在外打工，根本无暇顾及，许多人就这样在无助和孤立中度过最后的岁月，甚至自杀身亡。这位海外华人无奈地说：“据一项研究发现， 2 0 1 5年中国农村老人的自杀率比城市高出近一倍。6 5岁以上，每十万老人中就有22人自杀。”八十岁以上更高达五十二人，八十五岁以上惊人达到六十六人。相较之下，城市地区这些数字依次为十三人、二十六人和四十一人。毫无疑问，独自无助、生活无着的农村失能老人，正处在一种与世隔绝、被社会遗弃的绝望境地。他们自杀率之高，令人触目惊心。事实上，农村老人的困境。只是华夏大地老无所养的一个缩影。然而，城市地区的情况也并不乐观。尽管有子女照应，但要应对失能老人的庞大护理费用，同样是一大考验。犹如一枚定时炸弹将中产家庭拖垮。一位成都市民说，他朋友的父亲年逾古稀，却因心脏病缠身，出门走一小段路就喘不过气来，全然无力自理。尽管父亲退休金可以勉强维生，但要每月付出数千元聘请看护，简直是难以承受的重担。最终，这笔费用只好由朋友一人承担。对于大多数经济拮据的中产家庭来说，照护失能老人无疑是一场无力回天的重大打击。按照保守估计，中产阶层的月收入也就是区区五六千元，而聘请护工或入住养老院。每月所需费用可能就要这些数字，这还只是低线护理水准。只要一个家庭有一个半失能或完全失能的老人，家计就将陷入赤字，子女们要么就得一人分饰两角，兼顾生计和护理
，要么就得不惜牺牲事业前程才能应付这笔沉重的赡养费。这已不是个案，而是一种广泛的社会困境。据一位权威的政治经济学院教授分析。在中国，最高收入的 20% 人口是政府雇员和官僚，他们的养老金比较富足。至于其余 80% 的劳动人口，就得靠子女作为家庭护理机构来照应了。一胎化的恶果，使得独生子女成为母子型单影的最大受害者。站在老龄化社会的大潮下，中国失能老人护理资源的匮乏尤其令人揪心。这个问题的根源在于中国长期执行的一胎化计划生育政策。6 0至七零后出生的独生子女们，还有同龄的双胞胎兄弟姐妹，他们或许能互帮互助，轮流分担赡养父母的重担。但接下来出生的80后和90后独生子女，有谁还能给他们作为支撑？由于家庭结构变成所谓的四二一行。即四个祖父母、两个父母、一个孩子，他们恐怕将成为母子型单影中最无助的一员。要知道，照护失能老人可不是一朝一夕的事。政治经济学院教授说，相比照顾孩子、赡养老人的过程更加漫长曲折，患病时间越长，家人付出的金钱和劳力成本就越高。在照护的道路上。独生子女就像是孤军作战，缺乏援手的可能性很大。一旦遇到需要24小时护理的情况，他们基本无法兼顾工作，只能选择离职在家全职照护父母，或者干脆将父母送入养老院。但不论哪种选择，都意味着夫妻双方中必有一人不得不放弃事业，以自身的前程作为代价。曾有一组数据显示。在美国家庭中，赡养父母的人当中，有 42% 的人减少了工作时间， 2 9的人直接选择了离职在家。在经济大体平稳的美国，放弃工作也许还勉强可以承受，可是，在物价飞涨、生活成本不断上升的中国，独生子女及其家庭将备受重创，收入骤降，生活质量大幅下滑将是必然结果。那么，政府是否能在这种情况下伸出援手，帮助子女们分担这些无谓的家庭开支和生活压力呢？很不幸，答案是否定的。首先，中国政府出于种种原因，从未真正重视过为社会大众提供全面的社会福利。一位权威的政治经济学院教授认为。北京政府对现代文明的构成缺乏认知，仅将实施类似于西方国家的社会福利，等同于纵容懒惰。从这个角度看，当年的只剩一个好，国家来养老的承诺，不过是一张空头支票。其次，中国的医疗保险和长期护理保险都存在严重的覆盖率和给付率问题。据统计，截至2023年底。职工医保人数仅占不到 30% 城乡居民医保虽然覆盖了近 70% 但实际给付范围有限，自付比重仍很高。长护险虽然已推广至49个城市，但最高补贴数千元，与实际支出仍有数倍的差距。换句话说，对于大多数家庭来说，即使参加了医保和长护险，在面对失能老人的庞大医疗和护理费用时，依然有如饮汤汉河，无法真正缓解实质性的经济负担。很多无助的独生子女家庭已经陷入两难的境地：要么放弃事业，生活质量陡降，承受沉重的护理成本；要么将父母遗弃在养老院。前者会使家庭陷入贫困，后者则有悖于中国传统的尊老孝道。无疑都是非常糟糕的结果。一位美国教授直言，在中国，照护失能老人的家庭负担可能比美国还重，因为中国缺乏佐助的其他福利政策。他以美国佐治亚、密苏里等六个州为例，那里的民众可以把赡养失能老人的费用纳入薪资扣除额，每年最高五千美元免税。相比之下，中国的专项附加扣除额最高仅三千元人民币，助力有限。面对如此糟糕的形势，
，中国政府必须进行相应的政策调整，给予失能老人及其家属合理的经济补偿，减轻他们身上的沉重负担。否则，一旦中产家庭因为承受不了代价而不得不将老人遗弃，中国社会就将陷入一个莫大的伦理困境。毕竟，在生命的最后时刻，也许连死都不如活着被人遗忘来得可怕。当当代中国家族陷入生不如死的困境时，整个国家的文明发展就将面临严重的危机。